আপনাদের সঙ্গে আমি অমলান আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব রেলওয়ে গ্রুপ ডি 2007 সালে আসা क्वेश्चन आंसर নিয়ে 2014 সালের সমস্ত क्वेश्चन आंसर আমি অলরেডি আলোচনা করে দিয়েছি যদি আপনারা ওই ভিডিও না দেখে থাকেন তাহলে নিচের ডেসক্রিপশনে প্লেলিস্টের লিংক দেয়া আছে ওই লিংকে ক্লিক করে প্লেলিস্ট থেকে আপনারা সমস্ত ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন আর যারা যারা এখনো অনলাইন কোচিং সেন্টারে অংশ গ্রহণ করেন নি নিচের ডেসক্রিপশনে অনলাইন কোচিং সেন্টার অ্যাপসের লিংক দেয়া আছে ওখান থেকে এখনি গিয়ে চটপট ডাউনলোড করে নিন কারণ সমস্ত পিডিএফ ফাইল এবং প্রত্যেক দিনের क्वेश्चन आंसर এবং মক টেস্টে অংশ গ্রহণ করতে গেলে আপনাদের দরকার হবে অনলাইন কোচিং সেন্টার তো চলুন বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে আজকের প্রশ্ন উত্তরগুলো শুরু করে দিই 26 নাম্বার পর্যন্ত আমরা সলভ করে ফেলেছিলাম এবার আমরা 27 নাম্বার থেকে স্টার্ট করব প্রশ্ন আছে হচ্ছে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেয়া রবার্তো কার্লোস কোন দেশের খেলোয়াড় দেখুন প্রথমে সম্প্রতি তো বলা যাবে না কারণ 2007 সালে এই क्वेश्चनটা এসেছিল তবে এই যে রবার্ত কার্লোস ইনি ছিলেন হচ্ছে ব্রাজিলের বাসিন্দা ইনি জন্মেছিলেন 10ই এপ্রিল 1973 সালে তো নেক্সট চলে আসি দেখুন এখানে দেয়া আছে একটু অস্পষ্ট মানে এই প্রিন্ট আউটটা আমার একটু অস্পষ্ট হয়েছে সেই জন্য আপনাদের হয়তো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তো আমি বলে দিচ্ছি টোটালটা কোনো অসুবিধা নেই ব্যাং জল ও স্থল দুই জায়গাতেই থাকতে পারে এর কারণটা কি দেখুন ব্যাং জল ও স্থল দুই জায়গাতে থাকতে পারে না সাধারণত ব্যাং হচ্ছে যখন ছোট থাকে তখন তারা জলে থাকে পরে কিন্তু জলে থাকে না এবং যখন এরা বড় হয়ে যায় তখন কিন্তু এরা স্থলে থাকে তো প্রথম অবস্থায় ব্যাং জলে থাকতে পারে তার একটাই কারণ কারণ ওই অবস্থায় ব্যাঙের থাকে ফুলকা এবং তার পরবর্তীকালে এরা কিন্তু স্থলে থাকে তো এখান থেকে উপযুক্ত অ্যান্সার হয়ে যাবে সি অর্থাৎ গিল হয়ে যাবে এর উপযুক্ত অ্যান্সার ব্যাং হচ্ছে উভচর প্রাণী এটা তো আপনারা সবাই জানেন পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত অমরনাথের তীর্থস্থান অর্থাৎ অমরনাথের তীর্থস্থান ভারতের কোন স্থানে অবস্থিত এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে জম্মু ও কাশ্মীর যদি আমি একটু ডিটেলসে বলি তাহলে বলবো অমরনাথের এই যে তীর্থস্থানটি আছে এটা হচ্ছে একটা শৈব তীর্থ এটা হচ্ছে হিন্দু তীর্থস্থান তবে এখানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষেরাই চলে যায় শ্রীনগর থেকে একশো একচল্লিশ কিলোমিটার দূরে এটা অবস্থিত আর এটা অনেকটা উঁচুতে অবস্থিত প্রায় তিন মিটার উপরে কিন্তু এটা অবস্থিত তো তারপরে প্রশ্নে চলে আসবো বরফ জলে ভাসে তার কারণ কি এটা খুব সহজ একটা অ্যান্সার বরফ জলে ভাসে তার কারণ হচ্ছে বরফ জলের অপেক্ষা হালকা হয় চার্চ কোন ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চার্চ এটা তো আমরা সবাই জানি খ্রিস্টানদের যে ধর্মস্থান সেটাকে বলা হয় চার্চ অর্থাৎ খ্রিস্টানদের যে যিশু খ্রিস্ট বা যাই হোক না কেন সেগুলো সব চার্চেই থাকে তো নেক্সট হচ্ছে এক বর্গ কিলোমিটার সমান কত বর্গ মিটার তো দেখুন এটা একটা অঙ্ক এটাকে আমি সলভ করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখুন এক বর্গ কিলোমিটার সেটাকে আমরা লিখে নিচ্ছি এক বর্গ কিলোমিটার একে একই লিখলাম এবার একে হোল স্কোয়ার করে দিলাম কারণ এখানে বলা আছে বর্গ কিলোমিটার এবার এটা হচ্ছে কিলোমিটার এবার এই যে ব্রাকেটের ভিতরে এক কিলোমিটার আছে এটাকে আমরা মিটারে কনভার্ট করে নিচ্ছি তো মিটারে কনভার্ট করলে হয় হাজার মিটার এবার এটাকে এম দিয়ে দিলাম আর এখানে স্কোয়ার করে দিলাম এবার দেখুন এই এই যে স্কোয়ারটা এই স্কোয়ারটা সম্পূর্ণ করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে হাজারকে হাজার দিয়ে গুণ করতে হবে তো হাজারকে হাজার দিয়ে গুণ করলে এখানে দেখুন একের পিঠে হয়ে যায় ছটা শূন্য তো আমি এখানে ছটা শূন্য দিয়ে দিলাম এবার দেখুন একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ অর্থাৎ দশ লক্ষ দেখুন এখানে কোথায় আছে দশ লক্ষ বর্গ মিটার তো এই ধরনের অঙ্কগুলো এইভাবেই সলভ করতে হয় যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আপনারা একটা কাজ করবেন ভিডিওটাকে একটু ব্যাক করে নেবেন অর্থাৎ ভিডিওটাকে পিছিয়ে নিয়ে একটু দেখে নেবেন তো তারপরে দেখুন ইন ক্লাব জিন্দাবাদ স্লোগানটি প্রথম কে দিয়েছিল অ্যান্সার হয়ে যাবে সর্দার ভগৎ সিং এই যে শব্দটা ইন ক্লাব জিন্দাবাদ শব্দ বললে ভুল হবে এই যে স্লোগানটা ইনেই কিন্তু প্রথম দিয়েছিল तपर कोश्चन हे एक टार दस पसार शतकरा हार कत मन है अंकटा एक भूल आटे हे एक टा एखे टा एक टा दस पसार शतकारा हार कत एट हो जाए शतकारा दस तर कारण हे देखो एक टा मान हे एकश पसा और ये बला आज दस पसा तो दस टाइम ओपरे देव তাহলে দেখুন এখানে দশের একশো তার মানেই কিন্তু এটা হয়ে যায় টেন পার্সেন্ট অর্থাৎ শতকরা দশ আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপরে দেখুন এখানে কোশ্চেন আছে 
पानी जल बाहित तो नोरा को रोग सृष्टि एटार अन्सार हो जाए कलरा विभ्रिय कलर नामक एक बैक्टेरिया थे से ही बैक्टेरिया क्योंकि कलरा रोग और ये क्योंकि दूषित जल थे और एर लक्षण हम मोटामुटी पतला पायखाना पेट व्यथा ए शर प्रचंड दुरबल हो जावाई कलरार लक्षण कलरा क्यों एक मारा रोग एखान क्योंकि मानुषर मृत्यु पर्त होते तो देखो शिख जर उद्भवक के छें तो ये पर पेजे चले आसि एखे देखो अपशन आज गुरु राम दास तपर देखो एखे अपशन आज गुरु अर्जुन देव गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह तो मते यटार अन्सार हो गुरु नानक एक कन्फ्यूशन आर कारण अनेक जगह गुरु गोविंद सिंह पे क्यों गुरु गोविंद सिंह छें ये अपनार शिख जति शिख धर्म दशम गुरु एखे देखो जति बला आज शिख धर्म हम तो कन्फार्म गुरु नानक ही हतो तो अपनारा निजे कमेंट बक्से कमेंट कर सठिक उत्तर पिंग कर दिए देव अर्थात अपनारा कमेंट करबें से ही कमेंटा के पिंग कर देव तो नेक्स्ट हे विश्व सब चे जनबहुल नगर को देखो ये कोश्चन दो हज़ार सात साले एस तो दो हज़ार सात साले एक रकम छो ए आलदा कारण प्रत्येक बचर जख ही जनगणना है तक क्योंकि ये जिनगुल चेन्ज हो जाए तो ये अन्सार हो जाए टोकिओ जो हे जपने अवस्थित और जदि एशियार भरे से अवश्य हो जाए बांगलेशर ढाका कारण बर्तमान दो हज़ार चौदह साल जनगणना अनुसारे क्यों एट जो अपारा दो हज़ार चौदह साल जनगणना धरें तो हमें टोकिओते तीन कोटी आशी लाख मतन मानुष आज बांग्लेश ढाका से कोटी सत्तर लक्षर मतन मानुष आक्सट तो हे पाखार बतास कर ले शर ठंडा अनुभूत क्यों है कारण देख जख आपनारा पाखा दिए निजे के बाद का बतास करें तक तो एक घटना घटे से आपनार देहर थे जो घम बेर ये साधारण तो गरमकाले ही शीतकाले क्यों हावा करे ना निजे के बाद का अपनार देहर थे जो घम बेरोचे से ही घम आपनारा हावा कर तक हावा करार समय ये घम शुकोते थके से हावाते और जख ही एट शुको तक शुकवार जो प्रयोजन शर शर जखनी तक अवश्य शरीर ठंडा हो जाए तो देखो शरीर आर्द्रतार व्यापने ये एखानकार सठिक उत्तर नेक्स्ट हे राज्य कन्नर भाषा लोक बस कर मैं भारत को राज्य तो यार अन्सार हो जाए कर्णाटक नेक्स्ट हो मौसुमी वायुर प्रकृति कैमन एटार अन्सार हो बर्षा ऋतु ब्रतास बला है ये तो यार अन्सार ये हो जाए तो नेक्स्ट हो भारत संविधान रचनार जो गठित तो संविधान सभार अध्यक्ष के छें अन्सार हो डर राजेंद्र प्रसाद एबार एक सुंदर अंक आज चलो सल्व करी बला आज एक टैक्सि दुश कलोमीटारे दुश षाट टाक भाड़ा ने भाड़ा चाय एखे देखो दे आज दुश ऊनाशी टाक पंचाश पैसा अर्थात दुश ऊनाशी पॉन्ट पंचाश टाइट कत दूर जाए ये पंचाश बोले ना दस मिनट पर ये बला है फाइव जिरो जो तो अंकटा खूब सहजे अपनारा करते अपनारा ओकिक नियम ये अंकटार सल्यूशन कर दीते तो दीची देखो एखे एटार के शुरू करेहतु हमारे टाकाटा के आगे लेखा आज तो एखे लिखे नहीं दुशो षाट टाइट जाए दुशो किलोमीटार एक टाइ जा दुशो बुशो षाट किलोमीटार एबार देख ये दुशो ऊनाशी टाक पंचाश पैसा आज यहाँ लिखे नब दुशो ऊनाशी टाक पंचाश पसाय जाए दुशो इंटू ओपरे चले जाए टू सेभन नाइन पॉन्ट फाइव जिरो और ये लिखब हे दुशो षाट तो एबारे समाधान करब तो ये समाधान करा खूब ही सहज देखे शून्यटा केटे दीची तरह आगे देखो ये ओपरे आ टू सेभन नाइन डट फाइव जिरो पॉन्ट फाइव जिरो तो पॉन्टा के तुले निल पॉन्टर पर दोटो संख्या आज है तो हमें ये देव एक पीठे दोटो शून्य एगुलो अपनारा जान एगो आलोचना करा तो देखो एखे शून्य और यून्य केटे जाए देखे शून्यटा शून्यटार संगे हमें केटे दिल देखो ओपरे दुई पड़े आज और पड़े आज दूहजार सतशो पचानब्बे तो ये गुण कर देवें गुण कर छब्बीस दिए भाग करबें तो ये करारे अपन अन्सार बड़िए जाए अन्सार हो जाए दुशो पंदो सूतरा एखे देखो अन्सार आज है दुशो पंदो किमि आशा करी अपनारा बुझते पे नेक्स्ट जो कोश्चन आज है से हिंदू विधि सर्वप्रथम संहित बद के प्रवर्तन करें अन्सार हो जाए मनु नेक्स्ट हे कुलर बारेज योजना को राज्य संगे सम्पर्कित अन्सार हो जाए जम्मू और काश्मीर 
পরবর্তী আমাদের নেক্সট পেজে তো আমরা নেক্সট পেজে চলে যাচ্ছি তো দেখুন এখানে যে কোশ্চেনটা আছে সেটা হচ্ছে গরমকালে সাদা পোশাক পরতে হয় কেন দেখুন গরমকালে সাদা পোশাক পরতে হবে এমন কোনো কিন্তু কোনো মানে নেই তো এখানে গরমকালে যদি আপনারা সাদা পোশাক পরেন তাহলে আপনাদের সুবিধা হবে গরমটা কম লাগবে তার একটাই কারণ এই যে সাদা রং এটা কি করে যে সূর্যের আলোটা আছে সেই সূর্যের সমস্ত আলোটাকে প্রতিফলিত করে দেয় অন্য দিকে যদি আপনারা কালো রঙের পোশাক পরেন তাহলে আপনাদের খুব গরম লাগবে এই কারণেই কারণ এটা সূর্যের আলোকে শোষণ করে নেয় আর যখনই কালো রং সূর্যের আলোকে শোষণ করে নেবে তার সঙ্গে সঙ্গে তো অবশ্যই তাপকে শোষণ করবে ফলে আপনার দেহের উষ্ণতাকে বাইরিয়ে তুলবে এবং আপনার গরম লাগবে সুতরাং উল্টো দিকে সাদা রংটা কি করছে আলোকে প্রতিফলিত করছে এর ফলে কিন্তু আপনার গরম কম লাগবে এটাই হচ্ছে কারণ তো আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে সাদা কাপড় উষ্ণতার উত্তম প্রতিফলক এখানে কিন্তু উষ্ণতার প্রতিফলক না এটা এটা হচ্ছে আলোর প্রতিফলক সেখানে আলোটাকে প্রতিফলিত করছে বলে এখানে কিন্তু উষ্ণতাটাও আপনার কম হবে তো চলুন নেক্সট কোশ্চেন দেখে নি তো এখানে দেখুন প্রসিদ্ধ পর্যটন কেন্দ্র গুলমার্গ ভারতের কোথায় অবস্থিত এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে কাশ্মীর নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট দলের বর্তমান অধিনায়ক কে এই কোশ্চেনটা এসেছিল দু সালে রেলের গ্রুপ ডির এক্সামে তখন একটা অন্যরকম অ্যান্সার ছিল তখন সম্ভবত অ্যান্সার ছিল মহেন্দ্র সিং ধোনি সম্ভবত নয় এটাই হবে অ্যান্সার তো এখন কে আপনারা সবাই জানেন এখন হচ্ছে বিরাট কোহলি হচ্ছে ভারতের অধিনায়ক মানে ক্রিকেট দল এটা তো আপনারা সবাই জানেন তো নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত শ্রেণী কোনটি বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত শ্রেণী হচ্ছে মাউন্ট এভারেস্ট যার যদি উচ্চতার কথা আমি বলি আপনারা হয়তো সবাই জানেন এর উচ্চতা হচ্ছে আট মিটার এটা হচ্ছে পুরো পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সেকেন্ড হাইয়েস্ট যে পর্বত শৃঙ্গ আছে সেটা হচ্ছে কেটু এবার হচ্ছে এই কেটুর যে উচ্চতা সেটা হচ্ছে আট হাজার ছশো এগারো মিটার নেক্সট হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা যেটা ভারতেরও কিন্তু সর্বোচ্চ সিংহ কাঞ্চনজঙ্ঘার যে উচ্চতাটা সেটা হচ্ছে আপনার আট হাজার পাঁচশো ছিয়াশি সম্ভবত তো নেক্সট হচ্ছে ভারতের সর্বপ্রথম রেলগাড়ি কবে চালু হয় ভারতের সর্বপ্রথম রেলগাড়ি অর্থাৎ ট্রেন চালু হয়েছিল ১৬ এপ্রিল আঠেরোশো তিপ্পান্ন সালে নেক্সট হচ্ছে বুধগয়া কোন ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত অ্যান্সার হয়ে যাবে বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে নেক্সট আছে এক ঘন্টা সমান কত সেকেন্ড একেবারে ইজি একটা কোশ্চেন এটা তো আপনারা সবাই জানেন হয়তো আপনাদের সবার মুখস্থ আছে এক ঘন্টা সমান হচ্ছে ছত্রিশশো সেকেন্ড যদি আপনারা একবারে না পারেন তাহলে আপনারা এইভাবে বার করতে পারেন এক ঘন্টার সমান কত মিনিট সিক্সটি মিনিট এবং প্রত্যেক মিনিট সমান কিন্তু সিক্সটি সেকেন্ড অর্থাৎ ষাট সেকেন্ড তো সিক্সটি সিক্সটি আপনারা গুণ করে দেবেন দেখবেন হয়ে যাবে ছত্রিশশো অর্থাৎ এক ঘন্টার সমান ছত্রিশশো সেকেন্ড খুব সহজ একটা কোশ্চেন নেক্সট হচ্ছে ভারতের কোন শহরকে গোলাপি শহর বলা হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কোশ্চেন এই কারণেই বলবো কারণ এই কোশ্চেনটা অনেকবার অনেক জায়গায় এসেছে পিং সিটি অর্থাৎ গোলাপি শহর অ্যান্সার হয়ে যাবে জয়পুর যেটা হচ্ছে রাজস্থানে অবস্থিত নেক্সট হচ্ছে সূর্য পরিবারে কতগুলো গ্রহ আছে এটা আমরা সবাই জানি অ্যান্সার হবে নয়টি নয়টি ঠিক অ্যান্সার অনেক সময় অনেকে বলে থাকে দশটি আবার অনেকে কিন্তু বলে থাকে আটটি তবে আমার মতে ঠিক অ্যান্সার হচ্ছে নয়টি আপনারা যদি এই ধরনের ভিডিও অর্থাৎ কোশ্চেন অ্যান্সারের ভিডিও টোটাল কুড়ি বছরের সলিউশন পেতে চান বা এই সিরিজটাকে কন্টিনিউ করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাদের শেয়ার করতে হবে তার সঙ্গে সঙ্গে লাইক করতে হবে এবং যারা নতুন আছেন এক্সাম চ্যালেঞ্জারকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সঙ্গে বেল আইকনও বাজিয়ে দেবেন নোটিফিকেশনের জন্য বেল আইকনটা হচ্ছে যারা নতুন পুরনো দুজনের ক্ষেত্রেই যারা এখনও পর্যন্ত বাজাননি আর কি আজকের মতন ভিডিওটা এখানেই শেষ করব আরও একটা কথা বলে দিই নিচের ডিসক্রিপশানে কিন্তু অনলাইন কোচিং সেন্টারের লিঙ্ক দেওয়া আছে ওখানে গিয়ে আপনারা জয়েন করুন অনলাইন কোচিং সেন্টারে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন ভালোভাবে থাকবেন সুখে থাকবেন সুরক্ষিত থাকবেন নিজের খেয়াল রাখবেন পরিবারের খেয়াল রাখবেন